ரகுபதி சார் இட்ஸ் அ வெரி குட் ஈவினிங் சார் இட்ஸ் அ வண்டர்ஃபுல் அப்பார்ச்சுனிட்டி ஐ திங்க் ஆல் த டீச்சர் எஜுகேட்டர்ஸ் அண்ட் எக்ஸ்பர்ட்ஸ் அண்ட் பார்ட்டிசிபென்ட்ஸ் ஆர் ஈகர்லி வெயிட்டிங் டு லிசன் யுவர் அப்ரீஷியஸ் லெக்சர் ஆன் பஞ்சகர்ம ட்ரீட்மெண்ட் அண்ட் அதர் ப்ராப்ளம்ஸ் ஸோ ஓவர் டு டாக்டர் ரகுபதி பந்துலு சார் டு கிவ் தி மோர் அவேர்னஸ் டுவர்ட்ஸ் பஞ்சகர்ம ட்ரீட்மெண்ட் தேங்க் யூ சார் Thank you, Andy. Namaste to all. So, before going to start our topic of today's on Panchkarma, I express my special thanks to Kishore Garu for introducing me and uh, make me to stand in front of you today. and my thanks to the organizers and especially to this money university the college of education who have taken up this program of 3 days on uh, holistic uh, health and its reflections so panchakarma as uh, being given a topic to me on the health its role and let us go to its roots of how what is panchakarma from where it originated because people do not know are not aware of uh, panchakarma and moreover about the ayurveda also as we have our scriptures dating back to the thousands of years in this country serving the mankind many scriptures vedas darshana upanishads ramayana mahabharata and other scriptures like brahmana aranyakas how many have come and served the mankind since thousands of years similarly other sciences have also developed like shilpa kala the marvelous engineering skill of our ancient people who built the great temples having a wonderful sculptures still they it is an enigma for us how they carved the temples in such a intricate uh, engineering they incorporated in that similarly sangeeta shastram natya shastram ganita shastram many other shastras have also developed and were in a great glory and gave this knowledge to the entire world many students used to come to india and learn at takshashila university and nalanda where we used to have ayurveda course of 7 years at takshashila and nalanda who used to have great physicians like jeevaka who used to operate on the brain and used to perform surgeries cesarean sections complicated eye surgeries were performed by maharshi susruta and he invented and gave many formula surgical techniques to the world father of surgery till now also entire world recognizes maharshi susruta as a father of surgery like that the ayurveda enjoyed great glory in the past years as the time goes by the ayurveda and other our sciences scriptures were influenced by the invaders like moguls and britishers and we lost the parampara link to our prachina ancient gurukula system where our student used to get admitted and get the education at the guru shishya parampara system in the forest in the gurukula so that we lost but still the remnants of our systems or our scriptures and sciences still exist and the panchakarma which now we are going to know today belong to that ancient medical science which gave health for the past 
thousands of years just before the invasion of the britishers before the britishers ayurveda was also in a great glory and after the britishers the invasion we gradually lost and the people have lost the track of our medical system panchakarma belong to the ayurveda ayurveda the name itself literary meaning if we know ayu is a life span from birth to the death is a life span is ayu plus veda veda is a word with gnane means gnana is a wisdom or knowledge of what of health from birth to the death of a person how the events will go on what is the preventive medicine what is the curative medicine how the what are the diagnostics what are the surgical procedures what are the pharmaceutical things drugs and medicine so many things and being the today's uh, session and especially these past three sessions comprising of uh, importing education and health, holistic uh, health especially concerned with this uh, usmania university education concern so many students and uh, teachers and professors are involved in this a little bit education side also we need to focus on ayurveda uh, past history 5000 years ago we know the ayurveda started and not more than that more than that in from vedic periods also in atharva veda it existed maharshi charaka 3000 years ago he wrote a book on charaka samhita it is an extensive medical treatise on uh, all the eight branches of ayurveda general medicine surgery uh, pharmaceutical so many things like eight branches pediatrics and uh, female diseases so many things are uh, mentioned there susruta also another celebrated uh, rishi wrote the susruta samhita 2000 years ago comprising so much of knowledge extensive knowledge having thousands of thousands of herbs in that and formulations techniques and procedures of surgical things so these were all there and uh, as a parampara of that though we lost the guru guru shishya parampara still we are having uh, extensive expanded universities of ayurveda institutions colleges entire breadth length and breadth of the country where ayurvedic education is being important now ayurveda not only just what people think of ayurveda is having some cosmetics creams and soaps oils uh, like that to people think archurnas or some tablets no still ayurveda ayurveda yet ayurveda is having a great spectrum of uh, availability of knowledge and human health the panchakarma is related with the chikitsa chikitsa is a treatment management of the diseases people know that uh, ayurveda cures the diseases by giving the tablets churna samkashayam like that this these are the drug treatments formulation treatments At, apart from that the another contribution of ayurveda to the medical system and to the mankind is panchakarma this uh, awareness of this panchakarma is lost not only among the people and society but also among the ayurveda medical doctors and system many ayurveda doctors do not practice panchakarma i being uh, belonging to the department of panchakarma in the government institute where i was posted in the department i, I knew personally that uh, panchakarma is having uh, so much of great uh, scope in dealing with uh, so many man- elements of the mankind that we have to know every indian or every human being has every right to know the ayurveda and especially the panchakarma what people usually have an idea what is panchakarma people think that usually say panchakarma is a is a massage we are having a massage center nearby our house and we go and uh, we get uh, the massages kerala massage or some massage like that ayurvedic massage but what is panchakarma pancha is five or painted five what is what are the five is it a massage no five comprising of 
ವಾಮನ ವೀರೇಚನ ವಸ್ತಿ ರಕ್ತ ಮೋಕ್ಷಣ ನಾಸ್ಯ ಲೈಕ್ ದಟ್ ವಿ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಫೈವ್ ಡಿವಿಜನ್ಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಪಂಚಕರ್ಮ ದಟ್ ಇಸ್ ಪಂಚ ದೇನ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ದೀಸ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಪ್ಯೂರಿಫಿಕೇಟರಿ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಬಿಫೋರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ದ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎ ಡಿಸೀಸ್ ಬಿಫೋರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟ್ರೀಟ್ ದ ಪೇಷಂಟ್ ಬೈ ಗಿವಿಂಗ್ ದಿ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ ಆರ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಆರ್ ಕಷಾಯ ಆರ್ ಚೂರ್ಣ ವಾಟ್ ಅ ಫಿಸಿಷಿಯನ್ ಮಸ್ಟ್ ಸಿ ಇನ್ ದ್ಯೂಮನ್ ಬಾಡಿ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಡಿಸೀಸ್ ದ ಪೇಷಂಟ್ ಇಸ್ ಸಫರಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಟಾಪಿಕ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಗಿವೆನ್ ಟು ಮೀ ಎಸ್ ಆರ್ಥ್ರೈಟಿಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಡಿಸೀಸ್ ಆಫ್ ಜಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಪೀಪಲ್ ನವ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆರ್ ಸಫರಿಂಗ್ ಆನ್ ಎ ಲಾರ್ಜ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಆನ್ ಎ ನೀ ಜಾಯಿಂಟ್ ಪೇನ್ಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಕಾಮನ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಅಮಾಂಗ್ ದಿ ಪೀಪಲ್ ಮೇಲ್ ಅಂಡ್ ಫಿಮೇಲ್ಸ್ ಆಫ್ಟರ್ ದ ಏಜ್ ಆಫ್ ಫಾರ್ಟಿ ಈವನ್ ಆಫ್ಟರ್ ದ ಏಜ್ ಆಫ್ ತರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಪೀಪಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ನೌ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಕಂಪ್ಲೇನಿಂಗ್ ಸಮ್ ಪೇನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಮೈ ಲೆಗ್ ನೀ ನೀ ಜಾಯಿಂಟ್ ಅಂಡ್ ಆಸ್ ದ ಏಜ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸಸ್ ಫಾರ್ಟಿ ಫಿಫ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಲೈಕ್ ದಟ್ ಅಂಡ್ ದ ಡಿಜನರೇಷನ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಇನ್ ದ ಜಾಯಿಂಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಇನ್ ದ ಜಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಆಲ್ ದಿ ಮಸ್ಕುಲೋ ಸ್ಕೆಲಿಟಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆರ್ ಮಸ್ಕುಲಾರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇನ್ ದ ಬೋನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಜಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಇನ್ ದ ನರ್ವ್ಸ್ ಆರ್ ಇನ್ ಅದರ್ ಟಿಶ್ಯೂಸ್ ಇನ್ ದ ಬಾಡಿ ಆಯುರ್ವೇದ ಕನ್ಸಿಡರ್ಸ್ ದ ಬಾಡಿ ಇಸ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಸೆವೆನ್ ಟಿಶ್ಯೂಸ್ ರಸ ರಕ್ತ ಮಾಂಸ ಮೇಧೋ ಅಸ್ಥಿ ಮಜ್ಜ ಶುಕ್ರ ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಸೆವೆನ್ ಟಿಶ್ಯೂಸ್ ಆಫ್ ವಿಚ್ ದ ಬಾಡಿ ಈಸ್ ಮೇಡ್ ಆಫ್ ಅಂಡ್ ದ ತ್ರೀ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಆರ್ ದೇ ಆರ್ ವಿಚ್ ಮೇಂಟೈನ್ ದಿ ಬಾಡಿ ದೇ ಆರ್ ದಿ ವಾದ ಪಿತ್ತ ಅಂಡ್ ಕಫ ವಾದ ಈಸ್ ದ ಏರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಆರ್ ಏರ್ ಹಿಮೋ ಏರ್ ಡೈನಮಿಕ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಇನ್ ದ ಬಾಡಿ ಲೈಕ್ ದ ಏರ್ ಹ್ಯಾಪಿನ್ ದೇ ಆರ್ ಇನ್ ದವರ್ ಯೂನಿವರ್ಸ್ that which is controlling the universe making the earth go around in round and all the movements in the universe takes place because of the air similar in the body also that is called the air factor or air um, modi uh, uh, air dynamic factor and the second one is pitta pitta is the fire factor we are having pancha mahabhutas as per our scriptural signs we are having five darshanas ಸಾಂಖ್ಯ ವೈಶೇಷಿಕ ನ್ಯಾಯ ಯೋಗ ಲೈಕ್ ದಟ್ ವಿ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಫೈವ್ ದರ್ಶನಸ್ ಇನ್ ದಟ್ ವೈಶೇಷಿಕ ದರ್ಶನ ಅಂಡ್ ಸಾಂಖ್ಯ ದರ್ಶನ ಆಸ್ ಪರ್ ದಟ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಚರ್ ಆಯುರ್ವೇದ ಇಸ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಆಯುರ್ವೇದ ಇನ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಇಸ್ ಎ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ದರ್ಶನ ಆರ್ ಫಿಲಾಸಫಿ ಇನ್ ದಿಸ್ ಫಿಲಾಸಫಿ ವಿ ಟೇಕ್ ದ ಪಂಚಭೂತ ಸಾನ್ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಆನ್ ಪಂಚಭೂತ ಅವರ್ ಬಾಡಿ ಇಸ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಅಂಡ್ ಪಂಚಭೂತ ಟೇಕಿಂಗ್ ದಿ ಫೈರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಅಗ್ನಿ ದ ಪಿತ್ತ ಇಸ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ವಿತ್ ವಿಚ್ ವಿ ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಹೈಪ್ರೆಸಿಡಿಟಿ ಹಿಯರ್ the compl- patient complains i am having burning or chest burning we i am getting water sore water in the mouth people usually complain i am suffering from hyperacidity it is very nagging problem patient suffers a lot he is very irritable he loses temper very fast and restless because of the burning in the stomach people are complaining of uh, gas i am having gas- gastric the usual uh, common word is a gastric what is gastric some people are having bloating abdomen or gas in the abdomen or some people complaining of burning in the chest or burning in the stomach this is called amla pitta in ayurveda so pitta pitta is agni and the third third factor is the kapha kapha is a water compartment people complaining of sneezing continuous sneezing in the morning or sinusitis these are kapha problems cough suffering since many many years 25 years a person suffering from nasal discharge and allergy some interior cleaning of the house will stimulate initiate the nasal irritation and the nasal secretions this is called allergic rhinitis allergic conditions of the nose in such condition what we do first we purify the body in the panchakarma let us go into the now classical panchakarma application first we have to understand what are the panchakarmas and then we later go into the our original topic of the arthritis and its management through the panchakarma basically we have to have an awareness of panchakarma and in nutshell ayurveda concepts also how the ayurveda is there in our life coming to the kapha so kapha problem is the nasal allergies what we have just now
the 25 years allergic rhinitis will go away and sinusitis will go away total root out of the problem will happen with this panchakarma vamana karma so this awareness is lacking among the people and the medical practitioners also and my purpose of today is to give some information or make the people to aware of the existence of this panchakarma marvelous and great modalities of therapies by way of vamana karma one must know it once a patient a person undergoes vamana karma then all these kapha problems water problems the eye problems in the upper part of the body that is chest and throat and head will go off miraculously magically we can say within 10 days the all these problems will vanish and without recurrence later that is the greatness of panchakarma similarly the virechana karma of the second karma among the panchakarmas what is the role of virechana karma it eliminates all the hyperacidity all the acid problems burning problems burning in the eyes burning in the whole body burning in the palms and in the urine anywhere burning that is fire agni it will go off totally migraine pain especially females are suffering many women suffer from the migraine nagging migraine pain years together it runs in the families so this migraine will go off just with one virechana karma within 10 days this people must know and make use of the panchakarmas by visiting a proper panchakarma physician and they must undergo to root out the problems from the basic level the from the base of the cause of the disease the disease to be eliminated that is the contribution of ayurveda and i claim no other medical system in the world is having such kind of a bio purificatory methodology like panchakarma though naturopathy has adopted some extent but not the entire only to some extent naturopathy they adopted panchakarmas but they are in very very basic form i claim that ayurveda beautifully marvelously cures purifies first purifies cure is later first it purifies the tissues bones muscles nerves all the fiber sheets and blood all these are cured and purified by panchakarma first in the initial phase so before treating the patient an ayurveda physician must cleans the body bio purificatory methodology he must use then they are panchakarmas and cleans the body and coming to the vata any pain in the body severest of severest pain in the low back ache or back ache or any pain in the knee joints or any wear nerve pains they will go off neck pain will go off with the vasti karma of the panchakarmas that is vata all pains are there in the body somebody complains i am having severe neck pain unable to move here and there cervical spondylosis another person says i am having severe upper back ache and low back ache and cervical lumbar spondylitis knee joint pains or pains nagging pain like sciatica pain a pain were going from waist to down to the thigh up to the foot is called sciatic pain these pains and knee joint pains and as this uh, uh, our program is focusing on be of of education from the university students may be watching this program they must know that panchakarma on the knee joints the sports persons the yoga students or yoga teachers who are exposed to the knee problems a beautiful panchakarma program now today we are going to see how we are going to get cured of the sports injuries yoga injuries or any other injuries to the knee joint and osteoarthritis of the knee joint we are going to see a beautiful panchakarma answer for this in our session so before going to that let us still more go into the panchakarmas basically we are treating uh, tre- treating purifying the all tissues with the panchakarmas purificatory methods and the nasya karma another karma nasya karma it cleanses the all compartments of the head 
and throat instilling a few drops of oil or decoctions or churna powders in the nose that is nasya karma it does so many wonders each karma takes a uh, one hour if we elaborately we go go to not even elaborately elaborately is not that easy to complete one karma in one hour briefly we can complete to know the applications of panch karmas in various diseases of human beings suffering nowadays stubborn diseases suffering person suffering since many many years can be addressed treated purified by the panch karmas and later by ahara vihara and aushada this is the approach of the ayurveda of treating the diseases ahara ayurveda focuses on the patya and apatya what is patya patya is patha patha is path in english p a t h in sanskrit it is patha patya which is amicable to our systems or paths in the body there are many systems respiratory gastrointestinal intestines urinary systems these are the pathways our blood blood cardiovascular system these are the paths in which uh, what we food we are taking must be amicable and suitable in such condition of that disease then ayurveda physician says amma take this food or not don't take this food that is apatya so patya patya sir very important in treating ayurveda so ahara what ahara one should take in that particular disease or not to take a person suffering from amavata a disease of a vata disorders vata roga that disease is amavata or rheumatoid arthritis in our modern medical sense the small giant small these are the small giants which the person suffer from severest pain redness and swelling or sometimes fever a severe low back ache or joint pains in the major joints like bigger joints these are the elbow joints where person suffers from severest pain and swelling sometimes patient is bedridden unable to move that kind of severity a person suffer there we advise patya this is also an arthritis rheumatoid arthritis unlike a knee joint pain of osteoarthritis there are two types of arthritis one is rheumatoid type another is osteoarthritic type so then in this rheumatoid arthritis or amavata in ayurveda what advise we advise the patient in ahara don't don't consume milk cool things mamsaharam sweets especially and idli dosa that menu pop black gram don't consume it is a strict warning to the patient in modern medical science or other medical science such a kind of things are not available ayurveda is a celebrated science thousands of years it was used on the patients people and it is repeatedly proved having proved history track record and all the medicines are proved for thousands thousands of times in the patients the methodologies are proved on thousands of thousands of patients for many thousands of years hundreds of years in our practice also in government hospital sector or in the private practice we see these principles are being proved so we advise not to consume these sweets if a rheumatic arthritis patient so consumes sweets in his lifetime he never get relief though he must be rely on the steroids or the painkillers lifetime but if we follow this apatya and patya this which is not conducive to the rheumatoid arthritis condition if the patient follow this patya and patya as per ayurveda this itself will cure the patient from the pain is pakka guarantee this i have seen a number of patients so we ask the patient if, if he consumes what will happen the pain will increase the accumulations of toxins will increase in the joint ayurveda has answers for this amavata or uh, um, rheumatoid arthritis patient simple remedy everybody must get benefited today in this session by this knowledge of uh, 
managing this rheumatoid arthritis or amavata, small giant pain or any bigger giant pain, consuming the air and the thylum. Air and the thylum is a castor oil. A person suffering from small giant pain or who is suffering from low back ache must consume <coughs> erenda thylum, castor oil available in any Ayurvedic medical shop. This castor oil, a person suffering from low back ache, and if it is more, if it is in the small giants, he must take or she must take this castor oil. Start with two teaspoons first in the night. In the hot water, if they want, if say if they so so wish that they want to take with hot water, they can take. Or directly it can be consumed 10 ml in the night. In the morning, you watch how many motions or stools they passed. Depending on that, if it is two or three motions are sufficient, they can continue for one week, two teaspoons in the night. Or if the motions are not one or two, not that much, that many, so they can increase up to three, three teaspoons next day, night. Again, they can do absorb similarly and continue with four teaspoons up to one week and see the miracles what will happen in your body. The body becomes lighter within one week. The person loses weight and uh, the abdomen goes in. The abdominal fat, extra fat will go. Gas will go and stools get regular, regularized. Intestinal, whatever the accumulations are there, they will be drained off. All the small giant accumulations or toxins in the all tissues anywhere, nook and corner of the body, they will be drained away. And patients will be in the air. That much relaxation patient gets, a person gets. Or it can be taken on weekly once basis also. Four teaspoons or teaspoons or three teaspoons, like depending on the first trial you make with castor oil. And then see the miracles. In any arthritis pain, uh, either it is of uh, rheumatoid or of any osteoarthritic pain, they can do the massage. Make a lukewarm of this oil and do the massage. And it will, you see the miracles of the castor oil. This is one aspect of the castor oil. That is Virechana Karma. In the main Virechana Karma, we perform Virechana Karma for one week. Stretched, one week stretched program is there. It is a shortcut what I told you just now, the castor oil utilization in a short form. It doesn't require any uh, physician supervision or any panchakarma specialist program or supervision. Anybody can do this directly going to the castor oil usage. But uh, in supervised uh, classical panchakarma, variational karma, a supervision of the panchakarma physician is a must. Then you will see the results in long standing cases. Then coming to the vasti karma, in joint pains or any other pains, we give the different, there are kinds of, many kinds of oils made up of ashwagandha and bala, like that uh, plants are there, with which by usage of these oils, we get control over the pains, any pain in the body. This is vasti karma. We are having the application of a, Preventive panchakarma also in a normal human being. As per the seasons, we have to undergo the panchakarmas. In rainy season, the next season we are going to get. In the rainy season, we must undergo whole body massage and vasti karma. That is medicated oil enema for seven days. And after that, we, we have the Sharad Rutu, after Varsha Rutu. In the Sharad Rutu, we have to undergo the Virechana Karma. This is for normal, healthy person. 
ఆఫ్టర్ శరద్ ఋతు వీ గెట్ హేమంత ఋతు ఇంటర్ సీజన్ ఇన్ ద వింటర్ సీజన్ ఎవ్రీ పర్సన్ మస్ట్ అండర్ గో ద బాడీ మసాజ్ ఫుల్ బాడీ మసాజ్ ఫ్రమ్ హెడ్ టు ద ఫీట్ దే మస్ట్ అండర్ గో దిస్ బాడీ మసాజ్ విల్ మేక్ ఏ పర్సన్ ఫిట్ టు డీల్ విత్ ద డైలీ లైఫ్ ప్రాబ్లమ్స్ హెజార్డ్స్ ఆఫ్ లైఫ్ ఎనీ ఇంజురీస్ యాక్సిడెంట్స్ దిస్ మసాజ్ విల్ ప్రివెంట్ దట్ పర్సన్ body tissues are prevented to undergo wear and tear degeneration is slowed down what ayurveda says abhyanga abhyanga is a body massage abhyangam aachare nityam sajara shrama vataha the shlokam says in charaka samhita abhyangam aachare nityam if a person does the practice of doing the body massage regularly depending on is a dosha pitta and vata depending on that dosha identified by the patient it's himself or person himself or by identified by the physician they can undergo this body massage weekly once or for seven days in a year or seven days up in a six months or weekly once it does miracles in the human body that what the sloka says abhyanga maachare nityam sa jara the body massage will prevent the person from getting old age jara jara shrama the person never gets tired even working for 18 hours a day he never gets tired because of the oil back up in the body tissues the joints and bones and muscles will get tonified and strengthened by this oil different kinds of oils are there muscle developing oils nerve functioning oils energetic oils hair blackening oils hair preventing oils keeping the eyes sparkling oils are making the teeth in the mouth mouth the, the joints in the mouth the mandibular joint or the teeth or entire the buccal muco buccal area of the mouth inside improving oils nasal oils memory increasing oils and ghee there are so many so many preparations contributions given by our ancient acharyas we are having a great uh, range of uh, oils and uh, ghees medicated in the ayurveda that people do not know they do not have the awareness of them it must be known the people by such a kind of a lectures we have to thankful to the organizers for providing us this platform to know our ancient science and the truths existing there medical truths existing there that we have to know them get awareness and use in our life a simple formula i tell you you obtain or you purchase an oil till oil or sesame oil ginger oil from the market bring it home and do the foot massage below the foot that is plantar aspect not above the foot but below the foot you do the massage 5 minutes each foot in the night and see the miracle what will happen if the athletes or the sports people regularly do this procedure we call in ayurveda by name pada abhyanga pada abhyangam if we do regularly pada abhyangam in the nights see that sports person how he performs recently we did a work on the sports persons from the gachaboli stadium we selected six people and we conducted abhyanga in them and they came they, they came first in the events they got medals this is not the because of the greatness of a physician it is the greatness of our acharya rishis who gave this formula to us such a kind of oil that just now i told you the oils were applied on the these athletes who are doing uh, different kinds of uh, play javelin throw or shot put or some other uh, so so many kinds of uh, performances they did in all the performance they came excelled after undergoing this panchakarma procedure and the sports injuries knee joint the, the students or the persons who are playing the shuttle badminton or the badminton they receive the knee injuries anterior cruciate ligament tears acl tears pcl tears 
they are having in the knee joint and they undergo operations to correct them for them we do the janudhara in panchakarma for osteoarthritic patients of the old people also we do this janudhara this janudhara or the oil application on the knee joint in a methodical way in a panchakarma stipulated way it will prevent the knee injury the sports person before going to participate in the in those events a daily practice of this their sports they must undergo this janudhara program of 7 8 days to 12 days stretching program in that one hour procedure we do on these knee joints not only knee joints from low back to the thighs and the joints and speak that um, uh, calf muscles and the foot and ankle entire thing get uh, strengthened and tonified and see the miracle the same thing is performed on the people who are suffering from knee joint pains osteoarthritis pains old age people suffering who are going for the knee joint replacement surgeries for them it is a boon from ayurveda let them undergo this uh, this panchakarma procedure janudhara or janu abhyanga or janu vasti we do on these knee joints it does wonders what happens when we pour the oil on the knee joint for a period for a time of 60 minutes front side and back side in different angles we pour this medicated oil there are medicated oils four or five six kinds of medicated oils are mixed up and we pour on this knee joints knee joint damage in many kinds like uh, ligamental tear or de- simple degeneration or cartilage degeneration disappearing cartilages and knee joint coming together there is a lack of space in the joint space knee joint space in uh, many presentations the patient comes with suffering in that knee joint where the depending on that condition the oils are designed and applied on the knee joint in a systemic way of pouring oil of a one foot distance on the knee joint in front side or from the back side or from the sides after that the therapist will do the massage from low back buttocks and thighs and Uh, cough muscles up to the foot a thorough massage is done wherever stiff muscles are there identified and stiff muscles are released with specific technical techniques of therapist must all muscular sheets and muscles get it tonified a beautiful backup of the muscle oil molecules is done oil molecules are of medicated and they will stay for longer time in the muscles joints and bones it will give long life up to many months the oil will stay in the joints and cellular area and extra cellular area intracellular area and that oil molecules will serving the tissues in that way the person will not receive injury when the person is playing in the ground he will not receive that easy injury or he will not get his joints damaged or the ligamental tear it will not happen if the person undergoes the vada bhyanga regularly his his foot movement will increase improve a lot and the runners are sprint athletes they will excel when, when compared to other counterparts in their event that will happen because of the oil backup i compare this oil work with a, a simple example of uh, you take uh, a door in our house if we move the door a creaking sound is heard in the hinge joints why it the why it happened the why we heard the sound in the hinge joint of the door because of the friction happened in that metal area it is a mechanical thing the door entire door is moving on the hinge joint of the door where the friction happened that friction will cause a metal loss and eventually the door become weak and it hangs down 
on the floor this is because of the laxity happened in the hinge joint of the metal what do we do usually in household we pour some put some castor uh, some oil or coconut oil usually then the hinge joint is get lubricated movement is very smooth and it glides easily on the oil molecules making the creaking sound disappear same thing is operating in the knee joint also where we are pouring the oil the oil enters into the tissue joint a knee joint and the lubrication happens whatever the worn out thing the torn down or the degenerated surfaces of the knee joint bones the oil will be there for many many months on that oil molecule the joint will operate this is how the janu dhara or the panchakarma methodology is operating two three things are happening there one is muscular stiffness is gone with the oil molecules tissue is tonified muscles and bones get tonified and strengthened renew the old the old cells wearing wearing out tearing out the cells which are get degenerating they will come up again they become new again that is how the sutra said the shloka said jara and shrama vataha vataha is there are 80 types of vata diseases the 80 types of vata this vata diseases are prevented and if they are there person is suffering from 80 80 kind of vata diseases it will be cured so abhyanga is covering the body massage is covering so many so many aspects of the person suffering so why not our people make use of this and i will try to show a video now i will share a video now of how the uh, janudhara is performed in the panchkarma department so there seems to be a problem with uh, icloud drive i am having a google drive this file a video yes you want to save me you are you are a professor you can do that it is a drive maybe drive problem but the thing is uh, there is no ah no i have oh, the file video file in the icloud drive that which takes it seems so much of uh, going into the phone and uh, uh, the settings uh, it seems i have to go it takes some time so avoiding of showing that uh, we will go into the theoretical understanding of uh, uh, this already i have explained in detail how the janudhara actually operates and we perform and many patients who are about to go to the knee joint replacement surgeries we have seen number of cases of all age groups from 50 age to 60 70 up to 80 age group even up to the 90 age group people also there are no contraindications or problems with the aged people panchakarmas can be done from the one year baby up to the 90 years people also we, we can perform depending on the age time of age we perform so from this uh, for 50 years 60 70 years people where we perform this janudhara it gave beautiful results the whatever the results i just now told you are seen on the patients and they are walking very nicely 
and playing the games and participating in the sports and doing the yoga asanas we have seen so many patients in yoga also who encountered problems while doing the advanced asanas some people have muscular stiffness at the back or in the uh, thighs or in the calf muscles or somewhere in the body any muscular involvement i assure you the abhyanga or the body massage definitely it will help you need not even go to the panchakarma expert even at your household also you can perform just by applying the this still oil or this sesame oil <coughs> now coming to the application of oil in the rheumatic arthritis small joints where castor oil i told you these uh, small joint pains persons who are suffering from low back ache and small joints they have they must bear in mind that they can use only castor oil other medicated castor oil formulations are available in ayurveda that is concerned with the physician who is and who is attending the case but the common man who is suffering from he knows that i am suffering from small joint pains they can liberally use this castor oil they can pour castor oil on the affected joints from by person suffering from knee joint pain knee joint pain of rheumatic arthritis a rheumatic origin they can pour up to one foot distance they can pour the castor oil taking a plate and putting the joint there a steel plate or a, a resin area where they can still uh, again they can recover the oil with a sponge they can pour pouring out the oil another simple method i tell them both osteoarthritic knee joint pain patients and uh, rheumatic arthritis patients for them there are two two kinds of applications for uh, the joint pain patient of uh, rheumatic rheumatoid arthritis patient they can put a cloth around the joint and pour this castor oil lukewarm castor oil and put it there for few minutes 30 minutes or sometimes 40 minutes or one hour also they can put that cloth around the joint for a rheumatic arthritis patient castor oil for osteoarthritic patient those who do not have small joint involvement only knee joint pains are there what they can do they wrap a cloth piece of cloth around the knee joint and they can pour the till oil simple till oil or nubula none or gingerly oil sesame oil make it lukewarm and pour on that joint and make it soak a well soaked piece of cloth wrapped around the joint make it uh, uh, leave it there for 30 minutes or continuously go on dripping oil drops on the knee joint and see what miracle will happen within one week years of years of suffering from knee joint pains if people do this simple procedure household method of wrapping cotton cloth around the knee joint 15 minutes 10 minutes or 20 minutes up to one hour they can pour and keep the soaked cloth there around the joint for that much of time daily one or two times if the pain is very severe the patient is unable to walk do this procedure for two times morning and evening and preferably in the early morning or in the evening in the summer this oil work must be done only in the night or early in the morning not in the day time when the sun is there all other seasons they can perform any time of the day and in the winter season and in the rainy seasons they have to perform in the day only do this work for uh, oil work around the joint both knee joints at a time people think that i am having right knee joint pain shall i do only on the right knee joint no you have to work on the both knee joints apply the non painful joint and painful joint the wrap around the joint this cloth and soak with oil simultaneously for 10 minutes or whatever time do this why the other joint is required to do this oil work why because the joint pain the person is suffering if he is suffering from both knee joints he is having problems in both knee joints and walking and other movements also whereas the person suffering from left or right knee joint 
one joint. What the person does usually is he put the body weight on the non-affected joint. Then what will happen? Two things will happen there. One, the left knee joint get damaged because the more weight is carried or borne on the unaffected joint. And the right limb problem will happen. How? Already the right knee joint, for example, we are now working on the right knee joint. Suffering, the person is suffering from right knee joint pain. The person is eventually not using the right knee joint because of the pain. He is carrying the body weight on his left knee joint, left limb, lower limb. Then what is happening in the right, what is happening to the right limb? Though he is saving the right knee joint by not walking, with, by using the right knee joint while he is walking, he is not using the joint, entire limb of the right lower limb. Then all muscles will get wasted. Wasted means they are not in use, they lose the tonicity and the strength. Then the limb becomes lean. This is called in medical language disuse atrophy. Atrophy is the losing the joint muscle. The muscle in the thigh and foot and in the calf. The person is losing the muscle. Then person loses the muscle. It, the person in long suffers from knee disfigurement. However, the knee disfigurement will happen in the knee joint. And at the same time, Second, uh, left knee joint also get damaged. So what a arthritis patient must take the precaution are, they must balance the body weight on both knee joints while he is walking. Then the person says that, how can I walk when I am having pain? You have to, the patient, the person has to start concentrating on the walking modality, balance the, his body weight on both feet, stand erect, and start walking only for 5 minutes. Walking, what people think, walking, going for 1 hour or 40 minutes or half an hour, no. A knee joint patient must do the walking. Walking is a must for the patient. What the overweight patient complain? Or obesity patient complain that, sir, I cannot move. They are sitting on the chair or in the bed for years together. Months together they will sit. They simply they will tell that with this overweight, the doctor told me not to walk. If the overweight patient walks on the damaged joint, the joint damage will increase more. The patient complains. What I advise them, our target of curing the or managing the knee joint pain is to develop our muscles of the thigh and the cough. They only maintain the knee joint. That secret person must understand and know it. If they are walking Slow for five minutes, first initially one minute to five minutes only, and take rest. And again, gradually start walk. And again, take rest. Like that, every week, increase two or three minutes or five minutes. This, the person must do simultaneously by doing this panchkarma at household. Just now I told you the application of oil cloth around the knee joint simultaneously. And do the padabhyangam also. Massage to the foot. Like regularly they have to do. If the person is suffering from precautions of this aisle work or the person suffering from hyperacidity must not use this till oil. Because till oil is having increasing the heat in the body. The increasing the heating in the body will relieve the pain actually. But the person who is of Heart temperament, pitta prakriti are suffering from pitta increased in the body, heat increased in the body already by eating the eggs or chicken or uh, drumsticks. They will increase the, the heat is increased in the body, pitta increased. In such conditions, they must not they must not use the till oil. They have to mix up with some coconut oil or some plain ghee, buffalo ghee. They can mix up and they can use it. Then the heat will not increase in the body. Are the person already suffering from increased heat in the body? Like Chala Vedi just sunnandi. Both the garam ka garmi ho raha hai. Jisam ne. Body mein garmi ho raha hai. Increased heat in the body. Then what they have to do? They have to do use the ghee. Plain ghee or buffalo ghee is good. For doing the, whatever the methods I told you. They can in spite of, instead of this uh, till oil, they can use this 
plain ghee or medicated ghee or them they can do this so what are the um, precautions for the knee joint patient precautions how to prevent the further damage or how to prevent the disfigurement how to prevent uh, for going for the surgery knee replacement surgery what precautions they have to do they have to avoid zigzag areas walking zigzag areas or using the staircase repeatedly or walking in the up and down areas like uh, uh, agriculture fields zigzag land in such areas they avoid walking on such surfaces that will prevent them for further damage or further stiffness in the muscles the major problem the knee joint patient suffer suffer from are the stiff joints around the knee and stiff muscles in the calf muscles and in the thighs in oil work what we do from doing uh, from up from buttocks to the foot what will happen the all musculature stiffness will go with this oil and knee joints get tonified and strengthened regular servicing of the knee joints are the mandatory for the osteoarthritis patients this is how they have to take the precautions and management the regular management regular management of servicing of the knee joint is a must and mandatory for the osteoarthritis pain knee joints who are suffering the person suffering from this knee joints they must take these precautions and follow the oil work methodology longer periods they can follow and if at all possible for them they must contact a panchakarma expert it is better always better to have the best best knee joint health a consultation with a panchakarma expert is always uh, um, rewarding for them they must do that if not whatever the things i told you they they can practice and there are medications also consumption of ghee two teaspoons before going to the medications we have to do with the ahara methodology of knee health improving measures dietary measures the best improving of degenerating cells of knee joint or any other cells in the body or the person who is underweight or weak or suffering from general weakness or any other weaknesses in the body joints or muscles or whatever knee nerve pains or nerve weakness anxiety so many mental problems they there is one common formula for few weeks or few months he is take one glass of milk two teaspoons of buffalo ghee who do not have the lipid problems high cholesterol in the blood they can go for buffalo ghee or who are having cholesterol in the blood lipid profiles are high they can go for the cow ghee if they can get hold of the pure cow ghee put two teaspoons or 10 ml in 30 ml of milk morning and evening they have to consume it what acharya says marshi charaka shira gruta abhyaso rasayana naam what he says rasayana word he, maharshi use what is rasayana word rasayana is keeping a person ever young not the person or the tissues or the cells getting older or degenerated this process is called rasayana this rasayana property is possessed by the ghee if a person regularly consuming ghee the person never becomes old the tissues never becomes old he never get gets a knee, knee joint problem that easy knee degeneration will not happen the person who is consuming ghee regularly especially cow ghee in a, in a person's life if he consumes with awareness ghee consumption is done properly then he never exposed to this kind of a knee joint pains in his lifetime that is how our, our ancestors up to 90 years of age they never used to get this osteoarthritis or arthritis problems or any degeneration issues in their lifetime they they used to have the teeth total 32 teeth till their lifetime without break or without any sensitiveness in the teeth because of the ghee usage regularly the oil pulling in the morning gingerly or till oil oil pulling in the mouth that is called we do we call in ayurveda gandusha 
or general people call it as oil pulling in the mouth in the morning that is very rewarding to so keeping the health gums and healthy teeth for lifetime similarly this one glass of milk two teaspoons of buffalo ghee or cow ghee will put the tissues in rasayana or preventing aging in the our tissues so person suffering from knee joint pains not having any uh, cholesterol issues they can go for longer times months together they can take consume this formula till the pains are gone and general fitness has happened to that person they can have consume this and after stop this practice don't do any practice for years together months together considering this as a, a good thing in ayurveda there are no good things or no bad things everything is good everything is bad so understand this truth of ayurveda I understand the properties of the food what we are taking whether this food is conducive to me good to me or not i am suffering from hypersensitivity and shall i take neem nimbu or chilli powder or biryanis or fried food or junk food and fast food at this time of my stomach suffering from this burning in the chest shall i take or not this person should have the discretion that is what ayurveda teaches ayurveda is having a good preventive methodology by name swastha vrutta the preventive aspect of ayurveda how to prevent the diseases in a person's life dinacharya ratricharya rutucharya divided this uh, preventive medicine in ayurveda how the person should follow the dinacharya how to do the daily practices daily chores how he has to follow taking from uh, brushing of the teeth and doing the oil pulling such many things are explained in dinacharya and in ratricharya how to sleep what are the sleep patterns when to sleep when to wake up this is the ratricharya and rutucharya in which season which kind of panchakarma we have to undergo what kind of abhyanga we have to undergo these are explained in rutucharya these are the extensive methodology of uh, human health issues have been the reflections as our topic is going on for the three days holistic health and uh, uh, reflections of uh, these uh, medical systems in holistic how to achieve the holistic health and holistic also w h o l e holistic health the holistic health not only h o l i s t and w h o l i these two are, these are the whole things holistic things these holistic things can be achieved by understanding ayurveda developing ayurveda awareness every person of this country must develop the awareness of ayurveda from the childhood till the old age in our household our mothers used to practice ayurveda they used to be the physicians in our house they used to know what is a person suffering from pitta disease or vata or kapha then they used to give that kind of a thing if a person suffering from uh, phlegm in the nose phlegm in the nose or suffering from kapha diseases the mother used to give honey in the morning 3 teaspoons of or 4 teaspoons of honey in the morning to the person in the house who is suffering from and they never used to give sweets to the person like that mothers used to know what are the properties of the uh, the uh, things available in the house what is the property of gehum wheat or what is the property of rice what is the property of new rice what is the property of old rice they used to know whether to take gehum uh, atuvar dal or arahar dal or the um, kandi pappu or not when to take pesar pappu or the moong dal or the black, green gram like that they used to know the properties when to give jeera water so many things were there in the kitchen kitchen itself is a ayurvedic uh, pharmacy even now also abundant knowledge on ayurveda things are available in the net or in many ayurveda physicians who are practicing pure ayurveda and advising the people people have to take their advice regularly and uh, make a habit of visiting a ayurvedic doctor nearby you and uh, discuss uh, all these aspects with them time to time and uh, enrich your life with the knowledge of our ancient uh, seers and rishis have given us this precious knowledge reserve we have to we have every right responsibility of preserving our ancient scriptures and uh, shastra and uh, transmit uh, this 
precious knowledge to our future generations that is what our organizers today have done this great service by assembling us the um, audience and in the speakers for this entire three days well structured program and we are i am thankful especially to organizers for giving this uh, transmitting this knowledge to the people i think our uh, even time is uh, over 430 uh, i ask the organizers to take over thank you thank you sir uh, dr madhukar garu you know we request uh, we request audience to uh, if you have any queries or any amb uh, ambiguities please post or ask the questions to the expert today or uh, respected patna uh, raghupati sir is ready with us yeah with okay. the best yeah, yeah. thank you thank you kishor uh, sir uh, good uh, good uh, good evening sir and uh, uh, namaste sir okachina okay, doubt sir like uh, you asked us to take people who are having osteoarthritis problem to take two teaspoons of cow ghee and milk i've been advised to take this uh, by my uh, kishor but the thing is like do we put on weight sir yes that it will uh, yes you are right uh, yes because uh, it is a new nutritive and uh, both things have got the uh, property of increasing the kapha kapha mm. and medo medo dhatu that is fat palu neyi rendu kuda kapha ni penchutayi adhe gedane ayithe kapha ni penchutundi aavu neyi kapha ni penchadu aavu neyi kapha ni kariginche di gunam kudundi fat kovu ni kariginche gunam kudundi kaani eppudaithe ఆ వ్యక్తికి సరైన వ్యాయామం లేదు ఆల్రెడీ బాగా ఓవర్ వెయిట్ గా ఉన్నారు వాళ్ళు ఈ ఫార్ములా తీసుకుంటే బరువు పెరుగుతారు ఓకే సార్ కాబట్టి ఎక్కువ బరువు లేని వాళ్ళు కొలెస్ట్రాల్ లేని వాళ్ళు ఇది తీసుకోవచ్చు దానికి ఏమవుతుంది దీని దీని ముఖ్యంగా ఈ ఫార్ములా రోల్ ఏంటి అంటే ఇది టిష్యూ డిజనరేట్ అయిపోయిన వీక్ అయిపోయిన కరిగిపోయిన టిష్యూస్ ను కండరాలను పెంచుతుంది కాబట్టి లుబ్రికేషన్ ఇస్తుంది కాబట్టి ఈ ఫార్ములా చెప్పడం జరిగింది సార్ ఇంకొకటి సార్ మళ్ళీ మీరు ఇప్పుడు వాకింగ్ చేయకపోతే వ్యాయామం చేయకపోతే వెయిట్ పుట్ అని అవుతారు అన్న కదా సార్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఆస్టియోథరైటీస్ వల్ల వీ హ్యావ్ పెయిన్స్ సో వీ విల్ నాట్ బి ఏబుల్ టు వాక్ సో వాట్ ఈస్ ద అదర్ ఆల్టర్నేటివ్ వీ క్యాన్ డూ సార్ అండ్ వన్ మోర్ క్వశ్చన్ సార్ యు ఆర్ ఆస్ యు ఆర్ ఆస్కింగ్ పీపుల్ టు గో ఫర్ మసాజ్ సో ఆస్టియో ఆస్టియో ఆథరైటీస్ ఉన్న బోన్స్ విట్ బి ఫ్రెజైల్ సో ఈ మసాజ్ చేయడం వల్ల there is any chance of uh, bone uh, breaking or something like that sir rendu manchi prashnale aithe oka mudati prashnaku aithe samadhanam manu inta mundu pochina ana upanyasam lone adu ochesindi ante baru unna vallu overweight obesity unna vallu em antaru doctor lu kuda em cheptaru anante meer nadiste mee joint inka further damage avutundi because of the overweight and over the knee joints there is overweight అందువల్ల ఏమవుతుంది అంటే ఆ క్రష్ అయిపోయిన ఆ జాయింట్స్ బేర్ చేయలేక బరువును తట్టుకోలేక ఇంకా ఎక్కువ వియర్ అండ్ టియర్ అయిపోతాయి జాయింట్ పెయిన్ ఇంకా పెరుగుతుంది నడవలేరు అసలు వాళ్ళు కాబట్టి వాళ్ళు వద్దు అని చెప్తారు కానీ మనకు కావాల్సింది ఏంటి అని అంటే వాడకపోతే కండరాలు చిక్కిపోతాయి అవును సార్ ఇంకా నీ జాయింట్ దగ్గరికి వచ్చి స్పేస్ తగ్గిపోతుంది అక్కడ లుబ్రికెంట్ ఉండదు ఆయిల్ పోతుంది అక్కడ బుజ్జు పోతుంది మళ్ళీ మనము కండరాలు చిక్కిపోతాయి కాబట్టి వీటిని యాక్టివేట్ చేయడానికి కండరాలను యాక్టివేట్ చేసినప్పుడు తొడ కండరాలు పిక్క కండరాలు యాక్టివేట్ అయ్యి టోనిఫి టోనిఫికేషన్ స్ట్రెంగ్ అయినప్పుడు ఆ నీ జాయింట్ స్పేస్ పెంచుతాయి అవి అందు కొరకు నడవాలన్నమాట పేషెంట్ ఆస్టియోఆర్థరైటిస్ నీ జాయింట్ పేషెంట్ కంపల్సరీ నడవాలి తప్పనిసరి నడిచి ఎలా నడవాలంటే చెప్పాను ఇందాక ముందే నేను ఒక్కొక్క నిమిషం నడక ప్రాక్టీస్ చేయండి మెల్లిమెల్లిగా మెల్లిమెల్లిగా అలవాటు చేసుకోండి ఎట్లా ఎట్లా మెల్లిమెల్లిగా నొప్పి తగ్గుతూ పోయిందో బరువు కూడా తగ్గించుకుంటూ పోతూ ఉంటారో అప్పుడు ఏమవుతాయి అంటే తొడ కండరాలు పిక్క కండరాలు డెవలప్ అవుతాయి నీ జాయింట్ లో ఆయిల్ జమ అవుతుంది గుజ్జు వస్తుంది న్యాచురల్ గా దీనికి మనము హెల్ప్ ఏం చేస్తామని అంటే నువ్వుల నూనెతో లేకపోతే నెయ్యితో కానీ మనము దాంట్లో ఆయిల్ కొబ్బరి నూనెతో కానీ ఆయిల్ పెంచుకుంటాం ఇది మీ మొదటి ప్రశ్న ఇంకా రెండవ ప్రశ్న ఏమన్నారు అదే సార్ మసాజ్ చేస్తే ప్రజైల్ బోన్స్ అన్నారు ప్రజైల్ బోన్స్ ఏంటి అని అంటే మీరు చెప్పింది సత్యమే ఈ ప్రజైల్ బోన్స్ ఎక్కడ అని అంటే ఆస్టియోపోరోసిస్ ఉంది ఏదైతే పెళ్సు పారిపోయిన ఎముకలు ఉంటాయో ఇది ఎక్కడ జరుగుతుంది అంటే విటమిన్ డి లోపించడం వల్ల తొందరగా ఇప్పుడు వచ్చేస్తుంది అది అయితే యాభై సంవత్సరాల తర్వాత అరవై సంవత్సరాల తర్వాత వస్తుంది ముఖ్యంగా ఓల్డేజ్ పీపుల్ 
uh, above the at the level of femur neck femur neck greater trochanteric area lo fractures vastay anamata usual ga akkada eppudaithe massage gattiga chestaru massagist lu ledha therapist lu gattiga balanga danni massage chese vallu bala prayogam chesina appudu maatrame fractures avutayi bala prayogam cheyakunda panchakarmalo em chestam anante తైలాన్ని చర్మం మీద పెట్టి మెల్లిగా ఫేస్ పౌడర్ ఎలా రుద్దుకుంటాము అలాగే రుద్దుమని చెప్తాం అంతేగాని బలంగా పిండడము పిసకడము విరవడము లాంటివి చేయకూడదు మసాజ్ లో ఆయుర్వేదిక్ మసాజెస్ అనేవి సెవెన్ టైప్స్ ఉంటాయి సెవెన్ డిఫరెంట్ పోస్చర్స్ లో చేయడం జరుగుతుంది అది ఎక్స్పర్ట్ థెరపిస్ట్ చక్కగా చేస్తారు కాబట్టి ఎక్స్పర్ట్ పంచకర్మ థెరపిస్టుల దగ్గర ఫ్రాక్చర్ జరగవు ఎక్కడ ఫ్రాక్చర్ అవుతుంది ఈ ఇన్ ఇన్ఎక్స్పీరియన్స్డ్ వాళ్ళు లేదా ఇంటిలో బాగా మేము ఏదో అత్యుత్సాహంతో చేస్తామని తెలిసి తెలియక చేసే వాళ్ళ చేతుల్లో ఓల్డ్ ఏజ్ పీపుల్ కి జాగ్రత్త ఉండాలి ముఖ్యంగా ఎనభై సంవత్సరాలు డెబ్బై అరవై సంవత్సరాల వయసు వయసు వాళ్ళకి ఇంట్లో మనం మసాజ్ చేసేటప్పుడు చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి అప్పుడు మనం బల ప్రయోగం చేసినప్పుడు తుంటి ఎముక విరిగే అవకాశం ఉంటుంది సార్ ఇంకొకటి ఇంకొక ప్రశ్న సార్ ఆస్టియో ఆర్థరైటిస్ కి ఆస్టియోపోనాసిస్ కి డిఫరెన్స్ ఏంటి సార్ అంటే ఆస్టియో ఆర్థరైటిస్ అంటే ఎముకలు ఆస్టియో అంటే ఎముకలు ఆర్థరైటిస్ అంటే వాపు ఐటిస్ అంటే వాపు ఎక్కడ వాపు ఆ జాయింట్లలో వచ్చే ఎముకల ఎముకల సర్ఫేస్ లలో వచ్చే వాపు అనమాట దాన్ని ఆస్టియో ఆర్థరైటిస్ అంటారు ఇంకొకటి ఆస్టియో పోరోసిస్ అంటే ఎముక పలచబడిపోవడం ఎముకలో ఉండే ఆస్టియో బ్లాడ్స్ అనే ఆస్టియో కణాలు ఎముకల కణాలు కరిగిపోవడం కరిగిపోయి ఎముక ప్రజైల్ అయిపోవడం అనమాట పుట్టుకుంటేనే విరిగిపోయేటట్టుగా తయారు కావడం ప్రజై ఫ్రజిలిటీ ఈజ్ ఆస్టియో పోరోసిస్ సార్ ఆస్టియో ఆర్థరైటిస్ ఉన్న వాళ్ళకి ఆస్టియో పోరోసిస్ ఉంటుందా సార్ అది కంపల్సరీ కాదు ఆస్టియో ఆర్థరైటిస్ చాలా మందికి ఆస్టియో పోరోసిస్ లేని వాళ్ళకి కూడా ఆస్టియో ఆర్థరైటిస్ ఉంటది అంటే ఆస్టియో ఆర్థరైటిస్ ఎక్కడ వస్తుంది జాయింట్ లో వస్తుంది ఎముకలో రాదు ఆస్టియో పోరోసిస్ ఎముకలో వస్తుంది ఆస్టియో ఆర్థరైటిస్ జాయింట్ లో వచ్చే రోగము ఆస్టియో పోరోసిస్ ఎముకలో వచ్చే రోగం సార్ ప్లీజ్ షేర్ యువర్ కాంటాక్ట్ నంబర్ సార్ ఫర్ ఫర్దర్ ఎనీ ఉన్నారు <laughs> డాన్స్ అండ్ టైకాండో చేస్తున్నారు బట్ సడన్లీ షీ స్టార్ట్ డెవలపింగ్ నీ పెయిన్ సో ట్వెల్వ్ ఇయర్స్ సార్ తర్వాత అంటే వెయిట్ కూడా చాలా నార్మల్ వెయిట్ హైట్ ఇప్పుడు ఫైవ్ టు ఫైవ్ త్రీ ఉన్నారు ఆల్రెడీ సో డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు వన్ మంత్ రెస్ట్ ఇవ్వండి అన్నారు మేము చాలా మంత్స్ ఇచ్చాము అయినా పెయిన్ తగ్గింది కానీ మళ్ళీ యాక్టివిటీస్ చేసినప్పుడు వచ్చేస్తుంది నీ జాయింట్ లో మళ్ళీ వెళ్ళినప్పుడు వాళ్ళు ఏమన్నారంటే మేబీ గ్రోత్ ఒక్కొక్కసారి ర్యాపిడ్ గ్రోత్ అవుతున్నప్పుడు కొంచెం బాగా హైట్ పెరిగింది అప్పుడు ఒక్కొక్కసారి డిఫరెన్స్ ఇన్ డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ బోన్స్ లిగమెంట్స్ ఇలా ఉన్నప్పుడు ఇలాంటిది రావచ్చు లేదంటే వేరే ఏదైనా ఉండొచ్చా ఏమో తెలియదు చూడాలి అని చెప్పారు సో ఇది కామన్ అసలు గ్రోయింగ్ ఏజ్ లో అండ్ మీరు మీరు చెప్పిన కండిషన్ లో పాప టైక్ వైండ్ అనే దాంట్లో పార్టిసిపేట్ చేస్తుంది అది కూడా మీకు ఆ పాప నొప్పి కూడా కాలు నొప్పి ఆ టైక్ వైండ్ ప్రాక్టీస్ తర్వాతే వచ్చింది డాన్స్ కూడా చేసేసారు అలా అరమండిలో కూర్చున్నప్పుడు బెండ్ చేస్తారు కదా భరతనాట్యం లో అప్పుడు బిగినింగ్ లో ఏం లేదు ఆఫ్టర్ వన్ ఇయర్ డెవలప్ అయింది ఇదంతా మీరు క్లియర్ కట్ చరిత్ర హిస్టరీ ఇస్తున్నారు ఏమని అని అంటే ఆమె డాన్స్ లో ఇన్వాల్వ్మెంట్ టైక్ వాండో ఇన్వాల్వ్మెంట్ సమ్మదర్ యాక్టివిటీ ఫిజికల్ ఇన్వాల్వ్మెంట్ అయింది దాంట్లో ఏమైంది టైక్ వాండో లో ఎక్కువ కాలు వాడుతూ ఉంటారు అప్పుడు ఏమవుతుంది ఏంటంటే కాల్ని ఎక్స్క్లూజివ్ బరువు పడుతుంది దాని మీద జాయింట్ మీద యోగాలో అండ్ డాన్స్ లో అంత ఎఫెక్ట్ కాదు కాకపోతే ఈ టైక్వాండో అనేవి వాడు దాంట్లో బాగా సివియర్ గా లో ఉంటుంది కాబట్టి అప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే జాయింట్ క్యాప్సుల్ డామేజ్ అవుతుంది ఆ జాయింట్ నీ జాయింట్ చిన్న వయసు కాబట్టి ఎముకలకి ఏం కాకపోవచ్చు కానీ పక్కకున్న లిగమెంట్స్ ఆ ఫైబ్రస్ షీట్స్ ఈ మజిల్స్ స్ట్రెచ్ అవుతాయి ఆ స్ట్రెచ్ అయిపోయి క్రష్ అయిపోయి ఆ క్రష్ అని ఇన్సల్ట్ ఏదైతే జరిగి ట్రామా జరిగిందో ఆ టిష్యూకు అది అంత తొందరగా పోదనమాట అది ఇప్పుడు గ్రోత్ లో నొప్పి రావడం అనేది కరెక్ట్ కాదు గ్రోత్ లో నొప్పి అనేది అసలు ఉండదు అది అది అసంబద్ధము అయితే ఆమెకు ఆమెకు ఉన్న క్లియర్ కట్ హిస్టరీ లో మనకు తెలిసింది ఏంటంటే క్రష్ అయింది కాబట్టి మళ్ళీ ఎందుకు వస్తుంది మాటిమాటికి నొప్పి ట్రీట్మెంట్లు అయినాక కూడా అంటే 
ట్రీట్మెంట్ అయినప్పటికీ కూడా తరోగా ఆయుర్వేదంలో తైల కర్మ జరిగినప్పుడు ఉన్నంత ఇంటెగ్రిటీ ఆఫ్ ది సెల్యులార్ ఏరియా విల్ నాట్ హ్యాపెన్ ఇన్ దోస్ ట్రీట్మెంట్స్ బికాస్ నేను స్పష్టంగా క్లెయిమ్ చేస్తాను మోడర్న్ మెడికల్ సైన్స్ లో కానీ ఏ అదర్ సిస్టమ్ లో కానీ ఆయుర్వేద తైలాలు ఆయుర్వేద ప్రొసీజర్స్ ఇచ్చినంత సెల్యులార్ టిష్యూ ఇంటిగ్రిటీ ఎక్కడ లేదండి ఇది అవుట్ ఆఫ్ మై థర్టీ ఇయర్స్ ఆఫ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఐ కెన్ క్లెయిమ్ ఇట్ అయితే ఎప్పుడైతే ఈ ఆయిల్ ఇంటెగ్రిటీ ఆయిల్ మెడికేటెడ్ ఆయిల్స్ ఉంటాయి అశ్వగంధ లాంటి పవర్ఫుల్ ఆయిల్స్ ఉంటాయి వీటి ద్వారా ఎప్పుడైతే మనం సర్వీస్ చేస్తామో ఈ జాయింట్స్ ని ఆ పాపకి లైఫ్ టైమ్ అని ఒప్పి రాదు ఇంకా మళ్ళీ ఆమె తర్వాత ఈ యాక్ట్స్ అని కూడా పర్ఫామ్ చేయడానికి ఈ మనం మెడికేటెడ్ ఆయిల్ బ్యాకప్ ఆవిడకి ఇచ్చి తీరాలి ఇలాంటి సర్వీస్ కంట్రిబ్యూషన్ ఏ సిస్టమ్ లో లేదు అని చెప్పగలం నేను ఇది మీరు వాడి తీర వాడి తీరాలి పాపకి ఇవ్వాలి ఆమె డెవలప్మెంట్ చాలా బాగుంటుంది ఓకే సార్ ఓకే థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ జ్యోతి గారు నౌ రిక్వెస్ట్ కవిత మేడం సారీ ఇంకోటి ఏంటంటే ఇప్పుడు డాక్టర్ వెళ్ళి చూసే వరకు ఈ నీ పెయిన్ ఆయిల్ అప్లికేషన్ ఆయిల్ అండ్ గీ అవి ఏమైనా హెల్ప్ చేస్తుంది సార్ ఈ కండిషన్ లో మీరు చెప్పింది మనము ఈ నీ జాయింట్ కండిషన్ ఫస్ట్ మోడర్న్ మెడికల్ సైన్స్ లో ఎక్స్ప్లోర్ చేస్తామండి ఇన్వెస్టిగేట్ చేస్తాము ఎంఆర్ఐ గానీ ఎక్స్రేస్ గానీ ఇవన్నీ చేసిన తర్వాత వై ఎస్టిమేట్ ఆర్ వై అనలైజ్ హౌ మచ్ ఆఫ్ నీ జాయింట్ ఈస్ గాట్ డ్యామేజ్ విత్ సచ్ సచ్ అ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్ ఏం జరిగింది అని అసెస్మెంట్ అవుతుంది అసెస్మెంట్ అయిన తర్వాత డిపెండింగ్ ఆన్ దట్ అసెస్మెంట్ ఆఫ్ ద డ్యామేజ్ ఆర్ ద ట్రామ్ ఆర్ ఇంజురీ వై డూ వై అడాప్ట్ దీస్ కైండ్ ఆఫ్ ప్రొసీజర్స్ విత్ డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ ఆయిల్ మెథడాలజీ డిజైనింగ్స్ ఆ ప్రొసీజర్ డిజైన్ చేస్తాం దట్ పర్టికులర్ ఇన్సల్ట్ ఆర్ ట్రామ్ ఆఫ్ ది జాయింట్ ఆ డిజైనింగ్ లో ఏమవుతుంది అంటే దట్ పర్టికులర్ స్టిప్యులేటెడ్ పీరియడ్ ఆఫ్ టైమ్ మనం దాన్ని ఎంప్లాయ్ చేసి ఎగ్జిక్యూట్ చేసినప్పుడు నీ జాయింట్ ఇంటిగ్రిటీ రెస్టోర్ అవుతుంది మళ్ళీ అప్పుడు జీరో పెయిన్ అయిపోతుంది మళ్ళీ ఫ్యూచర్ లో నొప్పి రాదు ఇంకా దానికి మనం ఏం చేస్తామంటే విల్ ఎడ్యుకేట్ ద పేషెంట్ హౌ టు మెయింటైన్ ఇట్ ట్రీట్మెంట్ చేసాము ఐడెంటిఫైయింగ్ ది కాజ్ అండ్ అనలైజింగ్ అసెస్మెంట్ అండ్ దెన్ ఎగ్జిక్యూటింగ్ ద ట్రీట్మెంట్ ఆఫ్టర్ దట్ పంచకర్మ మెథడాలజీస్ అవన్నీ అయిపోయిన తర్వాత డ్రగ్ ట్రీట్మెంట్ అయిన తర్వాత హౌస్ హోల్డ్ మెయింటెనెన్స్ బై ఎడ్యుకేట్ ది పేషెంట్ అండ్ దే విల్ మెయింటైన్ ఇట్ లైఫ్ టైమ్ లైఫ్ టైమ్ అన్ జాయింట్స్ ఎప్పుడు కూడా మనకు ఆర్డర్ లోనే ఉండాలి Okay, in any adverse given condition also, future goda malla, uh, traumas, hai, injuries, hai, but it is a giant thudko wal malli. Hmm. Atla manam prepare chai yali, patient nu baag educate chai yali. Okay, sir. Therapy comprising of these, these are all aspects on matha. Okay, sir. Anta tharoga patient nu thayar chai yali maana, doctor. Apoor patient ke inka. Okay, sir. Thank you very much, sir. Thank you, madam. Kavita Garu. Namaste, sir. నమస్తే అండి ఇట్ వాజ్ వెరీ నైస్ సెషన్ సార్ చాలా బాగా చెప్పారు సార్ ఓన్లీ మై మెయిన్ క్వశ్చన్ ఇస్ హౌ టు ఫైండ్ ద ట్రస్ట్ఫుల్ ఆయుర్వేదం ఇన్స్టిట్యూట్ సార్ బికాస్ రీసెంట్లీ ఐ హ్యాడ్ వన్ అన్సాటిస్ఫాక్టరీ ఎక్స్పీరియన్స్ ఐఎమ్ వరీడ్ మెయిన్లీ అబౌట్ మై ఫాదర్ సార్ మై ఫాదర్ ఈస్ సెవెంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఓల్ అండ్ హీ ఈస్ సఫరింగ్ విత్ స్పాన్లెటిస్ బ్యాక్ పెయిన్ అండ్ నీ పెయిన్ సార్ బికాస్ విత్ స్పాన్లెటిస్ ఈస్ సఫరింగ్ విత్ బ్యాక్ పెయిన్ అండ్ ఆల్సో నీ పెయిన్ and recently we have seen some ad in the tv and we have approached the ayurvedam center and we have spent nearly 1 lakh rupees and we had for 21 days this panchakarma treatment sir so at yes. the time of treatment my dad felt it's okay and i said everything is okay but after 21 days and now again the same pain and same is not like that. so what do you suggest us so how to find the best ayurvedam institute what, uh, what you said is what you said is very very true in uh, given uh, our scenario of our prevailing uh, our medical ayurveda medical uh, services systems nowadays in private sector all in government sector also so what you said is uh, it is a dilemma of a patient or uh, lack of information to the patient where to whom they have to approach so what uh, experience uh, happened with you is a really sad thing to know uh, patient after uh, treatment also is having the same thing but there are many things involved in that but the doctor um, irresponsibility or lack of knowledge or experience or so many factors are there the palana doctor institute is wrong and chapalem anamata how to identify them 
ఇప్పుడు మనము కార్పొరేట్ హాస్పిటల్స్ కూడా రిపీటెడ్ కార్పొరేట్ హాస్పిటల్స్ పోయినప్పటికీ ల్యాక్స్ ఆఫ్ రూపీస్ స్పెండ్ చేసినప్పటికీ రోగం తగ్గడం లేదు ఆ సర్జరీస్ అయిన తర్వాత ఇంకా నొప్పులు వారికి ప్రాబ్లం ఇంకా కాంప్లికేట్ అయిన కండిషన్స్ కూడా ఉన్నాయి ఇట్ ఇస్ కామన్ నాట్ ఓన్లీ విత్ అలోపతి ఇట్స్ కామన్ విత్ ఆయుర్వేద ఆల్సో సో రైట్ ఫిజిషియన్ అండర్స్టాండ్ ఎట్లా ఎట్లా తెలుసుకోవాలి అనేది కూడా కష్టమే ఇట్ 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 సమ్టైమ్స్ ఇట్ డిపెండ్స్ ఆన్ లక్ ఆల్సో ఆఫ్ ద పేషెంట్ బై ఫార్చ్యున్ బై గుడ్ ఫార్చ్యున్ వీ గెట్ ఎ గుడ్ ఫిజిషియన్ ఆర్ గుడ్ ఇన్స్టిట్యూట్ అలా కూడా చెప్పుకోవచ్చు కొన్ని సందర్భాలలో కాకపోతే ఒక యావరేజ్ గా మనము ఒక కామన్ అండర్స్టాండింగ్ ఏంటి అని అంటే మనము మన డాక్టర్ ను కానీ ఇన్స్టిట్యూట్ కానీ అప్రోచ్ అయ్యాము అయినప్పుడు డోంట్ జంప్ టు ఎ లార్జ్ ప్రొసీజర్స్ ఎట్ ఎ టైమ్ డోంట్ జంప్ గో ఫర్ ద లాంగర్ ప్రొసీజర్స్ మెడికేషన్ విత్ సేమ్ ఇన్స్టిట్యూట్ విత్ సేమ్ డాక్టర్ యూ హ్యావ్ ఎవ్రీ రైట్ టు టేక్ ద సెకండ్ ఒపీనియన్ యూ కెన్ ఇంక్వైర్ విత్ విత్ అదర్ డాక్టర్స్ ఆల్సో సెకండ్ ఆయుర్వేద ఇలాంటి పంచకర్మ కండిషన్స్ వచ్చినాయి ఎక్కువ మంది డాక్టర్స్ అవైలబుల్ లేరు బాగా ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్న డాక్టర్స్ లాంగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇయర్స్ టుగెదర్ ఉన్న డాక్టర్స్ సొసైటీలో లేరు కొత్త కొత్తగా ఇప్పుడు చాలా మంది మష్రూమింగ్ ఆఫ్ పంచకర్మ సెంటర్స్ వస్తున్నాయి నకిలీ సెంటర్ పంచకర్మ సెంటర్లు వస్తున్నాయి కేరళ అనేది ఇంకో పేరు పెట్టుకొని అట్లా వస్తున్నాయి వీళ్ళు ఏమంటే మోసపోయే అవకాశాలు ఉన్నాయి అందుకే ఏం చేయాలంటే ఒక క్వాలిఫైడ్ డాక్టర్ ఇన్స్టిట్యూషన్లీ క్వాలిఫైడ్ డాక్టర్ హూ ఈస్ హ్యావింగ్ కన్సిడరబుల్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఎక్స్పీరియన్స్ అలాంటి డాక్టర్లను సెకండ్ ఒపీనియన్ ఆల్వేస్ ఈజ్ గుడ్ సెకండ్ ఆర్ థర్డ్ ఒపీనియన్ ఈజ్ ఆల్ ఆల్వేస్ గుడ్ అది దట్ ఇస్ ఇన్వైటబుల్ అనమాట అట్లా అట్లా తీసుకొని మనము కొంతవరకు మనం దీన్ని ప్రివెంట్ చేయొచ్చు కానీ కొన్నిసార్లు డ్యామేజ్ అవుతూ ఉంటుంది మంచి మంచి ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్న వాళ్ళకి కూడా డ్యామేజ్ జరుగుతుంటుంది ఐ థింక్ ఐ ఆన్సర్డ్ యూ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ మేడం మా డాక్టర్ లలిత గారు కైండ్లీ యాజ్ ద క్వశ్చన్ నమస్కారం సార్ నమస్తే అమ్మా సార్ మా జనరేషన్ లో ఫిఫ్టీ ప్లస్ వీ హ్యావ్ నౌ షిఫ్టింగ్ ఓవర్ ఫ్రమ్ అలోపతి టు దీస్ ట్రెడిషనల్ సిస్టమ్స్ స్టిల్ వీ హ్యావ్ అరౌండ్ డౌట్స్ అండ్ అప్రిహెన్షన్స్ అండ్ ఇప్పుడు అలోపతి ఏంటంటే ఒక ఇమీడియట్ రిలీఫ్ అనేది వస్తుంది ఈ అదర్ సిస్టమ్స్ లో మనకి ఆల్టర్నేటివ్ సిస్టమ్స్ మన ట్రెడిషనల్ సిస్టమ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఇమీడియట్ గా షిఫ్ట్ అవర్ అవడం ఒకటి ఇంకొకటి ఏంటంటే మాకు ఏం ఇన్ఫర్మేషన్ వస్తూ ఉంటుంది అంటే అలోపతి వాడుతున్నప్పుడు కూడా మనం ఆయుర్వేదానికి వెళ్ళొచ్చు అలోపతిష్ కమ్యూనికేషన్ మనది పోతున్నట్టుంది హలో 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 ఎస్ ప్లీజ్ ఇప్పుడు పేషెంట్ నాకు తొందరగా తగ్గాలి అనుకుంటారు అనమాట అందుకే వాళ్ళు ఏం చేస్తారు అలోపతి వాడుతూ ఉంటారు ఇంకా తొందరగా ఏదైనా తగ్గే అలోపతి కొంచెం లేట్ అవుతుంది లేదంటే రిలీఫ్ ఇంకా రావడం లేదు అన్నప్పుడు ఏం చేస్తారంటే ఆల్టర్నేట్ సిస్టమ్ చూస్తారు చూసినప్పుడు ఏం చేస్తారు ఇప్పుడు ఆయుర్వేదం మీదకి వచ్చారు వచ్చి వాడొచ్చా అండి అంటారు అప్పుడు కొన్ని కండిషన్స్ లో ఎట్లు ఉంటుంది అనంటే అలోపతి వాడుతున్నారు వాడుతుంటే మరి ఆయుర్వేదం కూడా వాడినప్పుడు అది ఇది కలిపి వాడినప్పుడు దేంతో తగ్గుతుందో తెలియదు అనమాట డాక్టర్ కన్ఫ్యూజ్ అయిపోతాడు అక్కడ అలోపతి డాక్టర్ ఇక్కడ ఆయుర్వేదం డాక్టర్ కన్ఫ్యూజన్ అనమాట డబుల్ మెడికేషన్ అవుతున్నప్పుడు ఇట్లా ఉంటుంది అలా వాడొచ్చా అంటే నేను వాడద్దు అని చెప్తాను జనరల్గా అయితే వాడకూడదు ఎప్పటిదా ఒక సిస్టమ్కి వెళ్ళాము అలోపతికి వెళ్ళాము 
అలోపతి పూర్తి చేసుకోవాలి ఆ చికిత్స పూర్తి అయిపోవాలి అయిపోయిన తర్వాత ఆయుర్వేదమో హోమియోపతో ఇంకా దేనికి వెళ్ళి వెళ్ళినప్పుడు వాళ్ళకి కూడా అవకాశం ఇస్తే ఆ అటెండింగ్ డాక్టర్కి అర్థం అవుతుంది ఓహో నా మందు నేను చేసే ప్రొసీజర్ ఇలా పనిచేస్తుంది అనుకుంటాడు అనమాట కన్ఫ్యూజన్ ఉండదు అక్కడ కానీ కొన్ని పరిస్థితులు ఉంటాయి ఎలాంటి అంటే ఇప్పుడు క్యాన్సర్ ఉంది టెర్మినల్ కండిషన్ అనమాట ఇంకా అప్పుడు ఏది హెల్ప్ చేస్తుందో తెలియని పరిస్థితుల్లో మల్టీ సిస్టమ్స్ వాడుతూ ఉంటారు అప్పుడు అలోపతి డాక్టర్స్ కూడా అంటారు ఇష్టమైన సిస్టమ్ ఇచ్చేసేయండి మందులు ఇచ్చేసేయండి అంటారు వాళ్ళు అంటే ఇంకా అప్పుడు వేరే మార్గాల్లో ఇంకా అప్పుడు వాడొచ్చు ఇంకా నేను కూడా చాలా మంది కేసుల్లో చాలా కేసుల్లో నేను వాడిస్తూ ఉంటాను ఆయుర్వేద మందులు అలోపతితో పాటు వాడండి అని చెప్తాను వేరే మార్గం ఉండదు ఎందుకంటే లైఫ్ థ్రెటనింగ్ కండిషన్ ఉంటుంది టైం అయిపోతూ ఉంటుంది టైం ఉండదు అలాంటప్పుడు వాడండి అని చెప్తాను అనమాట అలా మంచి రిజల్ట్స్ వచ్చిన పరిస్థితులు కూడా ఉంటాయి ఇంకా కొన్ని పరిస్థితులలో ఇప్పుడు రొటీన్ గా షుగర్ మందు వాడుతూ ఉంటారు బీపీ ట్యాబ్లెట్ వాడుతూ ఉంటారు థైరాయిడ్ ఇలాంటి లైఫ్ టైమ్ ట్యాబ్లెట్స్ ఉంటాయి ఇప్పుడు స్టెంట్ చేసుకున్న వాళ్ళు ట్యాబ్లెట్లు ఆస్పిరిన్ ట్యాబ్లెట్లు బ్లడ్ థిన్నర్స్ వాడుతూ ఉంటారు కార్డియా కార్తిమియాస్ ట్యాబ్లెట్లు వాడుతూ ఉంటారు ఇవన్నీ వీటి వాడుతున్నప్పుడు ఒక్కొక్కసారి ఆయుర్వేదం మందులు అవసరం పడుతూ ఉంటుంది అప్పుడు ఆయుర్వేదం కూడా వాడిపిస్తూనే ఉంటాం ఎందుకు అవన్నీ ఇంకా బ్యాక్గ్రౌండ్ లో నడుస్తూ ఉంటాయి ఆ మందులు మనకు ఆయుర్వేదంతో తీసుకోవాలి సాధించవలసిన కొన్ని ప్రయోజనాలు ఉంటాయి ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఆ రోగాన్ని తగ్గించే పరిస్థితులు వస్తాయి అప్పుడు వాడమనే చెప్తాం ప్రొసీజర్లు కూడా చేస్తాం పంచకర్మలు కూడా చేస్తాము దాంతో పాటు మందులు కూడా వాడిస్తూ ఉంటాం రెండు సిస్టమ్స్ సైమల్టేనియస్ నడుస్తూ ఉంటాయి ఇంకా అప్పుడు తప్పదనమాట కొన్ని పరిస్థితులలో థ్యాంక్ యూ సార్ యాక్చువల్లీ ఆల్రెడీ టైం అయిపోయింది సో సునీత గారు సార్ ఈ ఒక లాస్ట్ క్వశ్చన్ సార్ సార్ ఇప్పుడు జాయింట్ సపోర్ట్ అని చెప్పి అలోపతి కానీ హెర్బల్ దాంట్లో గ్లూకోజమైన్ అని చెప్పి ఒకటి వస్తుంది సార్ జాయింట్ సపోర్ట్ అని చెప్పి మీకు తెలిసి ఉంటుంది కదా సార్ అవును అవును గ్లూకోజమైన్ వస్తుంది అవును సార్ అది వాడొచ్చా సార్ ఎన్ని రోజులు వాడాలి సార్ అది ఈ ఆస్టియో ఆథరైటిస్ వాళ్ళు ఈ గ్లూకోజమైన్ అనేది ఆయుర్వేద ప్రోడక్ట్ కాదు మోడర్న్ ప్రోడక్ట్ అయితే దాని మీద ఎన్ని రోజులు వాడాలి అని స్టడీ ఉన్నట్టయితే పెద్ద డేటా ఉన్నట్టు ఇంతవరకు అయితే ఎందుకంటే ఈ మధ్య కాలంలో వచ్చింది అది యూసేజ్ ఇప్పుడు పెరిగింది దాన్ని సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ అయితే ఇప్పటి వరకు నేను కూడా కొంతమంది వాడి చూసినప్పుడు సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ నేను ఏం చూడలేదు లాంగ్ రన్ లో కూడా వాడిచ్చాం నెల రెండు నెలలు మూడు నెలలు వాడిచ్చిన కేసులలో కూడా సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఏం కనబడలేదు కాకపోతే జాయింట్ ఫంక్షన్ జాయింట్ నొప్పి ఇవన్నీ ఇంప్రూవ్మెంట్స్ వచ్చినాయి దాంట్లో దాంతో పాటు ఆయుర్వేదం మందులు క్లబ్ చేసి ఇచ్చిన సందర్భాలు కూడా ఉన్నాయి కాబట్టి ఒకటి ఏంటి అంటే ఒకటి ఏంటి అంటే లాంగ్ రన్ లో వాడకండి సేఫ్ అని ఇప్పటి వరకు అయితే మన నేను చూసినంత వరకు అయితే ఏ ప్రాబ్లమ్స్ రాలేదు దాంతో అయినప్పటికీ కూడా నేనేమంటానంటే మూడు నెలలు ఆరు నెలలు అట్లా వాడకండి మధ్యలో గ్యాప్ ఇవ్వండి కొన్ని రోజులు మూడు నెలలు వాడిన తర్వాత కొంచెం ఒక పదిహేను రోజులు గ్యాప్ ఇవ్వండి వీలైనంత వరకు గ్లూకోజమ్ అయిందో మనకు లాభం అయింది వన్ మంత్ లో బాగా తగ్గింది తర్వాత ఆయుర్వేదాన్ని కన్వర్ట్ అయిపోండి అని చెప్తాం ఎందుకంటే ఆయుర్వేద ఔషధాలన్నీ ప్రూవ్ డ్రగ్స్ కాబట్టి వాటి వల్ల లాంగ్ యూసేజ్ లో ప్రాబ్లమ్స్ ఉండవు అంటే గ్లూకోజమ్ అయిన నుంచి మెల్లిమెల్లిగా షిఫ్ట్ అయిపోమని చెప్తా నేను ఆయుర్వేదానికి actually sir there are many of the uh, people are facing this knee pain sir one last question by b santosha sir once again explain in telugu knee ah. pain relief the message mass passage massage uh, relief the massage massage or using of oil how we use it ah ah uh. అంటే ఇప్పుడు నేషనల్ వెబినార్ కాబట్టి సెమినార్ అని ఇంగ్లీష్ లోనే చాలా వరకు పూర్తిగా చెప్పడం జరిగింది కానీ తెలుగు వాళ్ళు కూడా కొందరు ఇంగ్లీష్ రాని వాళ్ళు ఉంటారు వాళ్ల కొరకు ఏంటంటే మనం నీ జాయింట్ ఆర్థర్ ఆస్టివ్ ఆర్థరైటిస్ ప్రధానంగా ఈరోజు పంచకర్మ మనకు టాపిక్ ఉంది కాబట్టి తెలుగులో ఏంటి అని అంటే ఎవరికైతే మోకాళ్ళ నొప్పులు ఉన్నాయో యాభై సంవత్సరాలు నలభై సంవత్సరాలు ముప్పై ఐదు తర్వాత కూడా మోకాళ్ళ నొప్పులు ఎవరికి వచ్చాయో ఎవరైతే నీ జాయింట్ రీప్లేస్మెంట్ సర్జరీకి వెళ్లాల్సిన అవసరం వచ్చిన వాళ్ళు ఉన్నారు వీళ్ళందరూ కూడా తైల కర్మ అనేది ఆయుర్వేదంలో చక్కటి మంచి లాభాలు ఇచ్చేది అనమాట దానికి ఏం చెయ్యాలి అని అంటే నువ్వులో నువ్వు తీసుకొని డాక్టర్ అందుబా ఆయుర్వేదం డాక్టర్ అందుబాటు లేని పక్షంలో ఆయుర్వేదం తైలాలు దొరకని పక్షంలో నువ్వుల నూనె మీకు దొరికేది మార్కెట్ లో తీసుకొని మోకాళ్ళకి ఎఫెక్ట్ అయిన మోకాలు ఎఫెక్ట్ కాని మోకాలు కూడా నొప్పి ఉన్న మోకాలు నొప్పి లేని మోకాలు కూడ
దానిపైన గోరి వెచ్చటి నువ్వులతో తడుపుతూ ఉండండి అలా ఎంతసేపు తడపాలి ఒక అరగంట నుంచి నలభై నిమిషాలు గంట వరకు తడుపుతూ ఒక్కొక్క చుక్క నీళ్ళు నూనె చుక్క పోస్తూ పోస్తూ తడుపుతూ ఉండండి అట్లా దాన్ని ఒక అరగంట పాటు గంట గంట పాటు ఉంచి తర్వాత గుడ్డ తీసి ప్లాస్టిక్ సంచులో పెట్టి పక్కన పెట్టుకోండి తర్వాత అరిచేతులతో ఫేస్ పౌడర్ తో మసాజ్ చేసినట్టుగా ముఖానికి మైల్డ్ గా రైట్ సైడ్ లెఫ్ట్ సైడ్ క్లాక్ వైజ్ యాంటీ క్లాక్ వైజ్ వే లో అరిచేతులతో మసాజ్ చేయండి ముందటి సైడ్ వెనుక సైడ్ పక్కలకి అంతటా కూడా నీ జాయిట్ మంచి మసాజ్ చేయండి ఒక ఐదు పది నిమిషాల వరకు తర్వాత వీలైతే తొడల నుంచి పిక్కలు పాదాల వరకు కూడా మంచి మసాజ్ అభ్యంగం చేయండి అదే నువ్వు నూనె గోరు వెచ్చడి తీసుకొని అరిపాదాలకు పాదాభ్యంగము రుద్దండి కుడి అప్ప కుడి పాదానికి కింద అడుగున రుద్దండి ఇట్లా ఐదు నిమిషాలు ఐదు నిమిషాలు అరి అరిపాదాలకు పైన మోకాళ్ళకి అది ఒక అరగంట రెండు మోకాళ్ళకి కలిపి ఈ రకంగా ఒక ముప్పై నలభై నిమిషాలు రోజు బాగా నొప్పిన వాళ్ళు ఉదయం సాయంత్రం చేసుకుంటే వారం లోపలనే మంచి లాభాలు మీరు చూస్తూ ఉంటారు అనమాట నడకలో కూడా మార్పు వస్తుంది ఇట్లా కంటిన్యూగా మీరు ఒక నిలబాటు కూడా చేసుకోవచ్చు ఎండకాలం దినంలో చేయకూడదు ఎండకాలం రాత్రి చేయాలి వేరే కాలాలలో దినంలో కూడా చేసుకోవచ్చు ఇది నువ్వుల నూనె ప్రయోగం అనమాట మోకాల నొప్పులకి కడుపులోకి ఏం చేయాలి అని అంటే ఒక కప్పెడు పాలల్లో ఒక రెండు చెంచల గేదెనెయ్యి కానీ ఆవు నెయ్యి కానీ కలుపుకొని ఉదయం సాయంత్రము ఒక నెల రోజుల పాటు తాగాలి థ్యాంక్ యూ సార్ ఐ రిక్వెస్ట్ డాక్టర్ మధుకర్ సార్ టు గివ్ ది ఓట్ ఆఫ్ థ్యాంక్స్ గుడ్ ఈవినింగ్ ఉండండి ఇట్ గివ్స్ మీ ఇమేజ్ ప్రెజర్ టు ప్రపోజ్ ఫార్మల్ ఓట్ ఆఫ్ థ్యాంక్స్ ఫర్ టుడేస్ లెక్చర్ ఆన్ పంచకర్మ ట్రీట్మెంట్ ఫర్ ఆర్థరైటిస్ అండ్ అదర్ ప్రాబ్లమ్స్ బై డాక్టర్ పంతుల రఘుపతి సార్ ఆన్ బే ఆఫ్ డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ యూనివర్సిటీ కాలేజ్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ అండ్ సమగ్ర శిక్ష ఫర్ టీచర్స్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ తెలంగాణ అండ్ ఐసీఎస్ఆర్ ఎస్ఆర్సి we thank you sir for your wonderful lecture on panchakarma treatment for arthritis and other problems sir has touched upon many things roots of panchakarma ancient gurukula system ancient medical sciences panchakarma then ayurveda then susita maharshi charaka samhita then uh, treatment for different diseases then uh, classification of panchakarma applications of panchakarma ahara vihara aushadha then uh, different types of arthritis and treatment then vasti karma preventive panchakarma abhyangam uh, body massage pada abhyangam జానుదాన జానుదార సో యు ఎన్లైటెడ్ విత్ యువర్ లెక్చర్ సార్ థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ వన్స్ అగైన్ థ్యాంక్ యూ అండి థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఆఫ్టర్ హ్యావింగ్ లాట్ ఆఫ్ పెయిన్ ఐ నో దట్ యు ఆర్ విజిటెడ్ నార్తన్ స్టేట్ అండ్ ఆఫ్టర్ దట్ దేర్ ఈస్ ఎ లిటిల్ బిట్ problem even though even though after having lot of busy schedule and the painful situation you given a time and given exposure on uh, valuable uh, topic that is uh, panchakarma treatment and uh, arthritis uh, the solution for arthritis problems so uh, it is my kind request to uh, dr ragupati pandu sir actually people don't know like you in the telangana state uh, uh, highly expert personalities are available and people are still facing various kinds of you know, what is this uh, like knee pain arthritis pain number of kinds of pain i think there is a need of uh, such uh, genius people and like experts must come together and we must organize some different kind of programs so that uh, needy people can benefit it, sir Uh, I think uh, Professor Manali made him many times said that uh, we want to make a group of uh, experts people uh, and uh, we'll organize it, uh, different programs. Uh, I think uh, uh, this uh, platform, I'm uh, sure that uh, it is very much helpful. In future, we'll organize uh, various kinds of programs. Thank you, sir. Thank you very much. Thank you. Uh, thank you. 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 Thank you
for accepting the uh, invitation and giving the lecture. Thank you, sir. Thank you. Thank you. Now, over to Professor Bunali, madam. So good evening, everybody. So namaskar and good evening to everybody. Now today, now we come to the end of this three-day national workshop on yoga for basic practices and reflections.